ഓപ്പൺ ഔട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇപ്പൊ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വൈദ്യുത കാന്തിക ഫലം എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്ന് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന സമയത്ത് താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജൂൾസ് ലോക്കം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുന്നു എന്നറിയോ ഒരു കണ്ടക്ടർ അല്ലെ ഹാൻസ് ക്രിസ്റ്റൻ ഈസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാം ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാം ആ സമയത്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ കാന്ത സൂചി എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ചാലിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഒരു കാന്തത്തിന്റെ അടുത്ത് വേറൊരു കാന്തം കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ കാന്തസൂചി അല്ലെങ്കിൽ കാന്തം ഒന്നുകിൽ ആകർഷിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വികർഷിക്കുകയോ ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് പറയാം ഒരു വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു ചാലകത്തിന് ചുറ്റും താപം മാത്രമല്ല എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ചാലകത്തിൽ താപം മാത്രമല്ല കാന്തിക മണ്ഡലം രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരു കണ്ടക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടറിന് എറൗണ്ട് ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സ്പെരിമെന്റും ആയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഏതോ ഏത് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വൈദ്യുത കാന്തിക ഫലം അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ടെക്സ്റ്റ് കാണാം ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ കാണാം ഒന്നാമത്തെ ഡയഗ്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുക എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കാണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ താഴെ ആണെങ്കിൽ അപ്രദക്ഷിണ ദിശയിലാണ് ഈ നീഡിൽ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ അതായത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഈ നീഡിൽ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക ഈ കാന്ത സൂചി അപ്രദക്ഷിണ ദിശയിലും അതേപോലെ രണ്ടാമത്തേല് നമ്മൾ സെല്ലിന്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് മാറ്റി കൊടുത്താൽ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കാണെങ്കിൽ ഈ മാഗ്നറ്റിക് നീഡില് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് പ്രദക്ഷിണ ദിശയിലാണ് കാന്ത സൂചി എന്ത് ചെയ്യടോ ചലിക്ക ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും മാത്രം പഠിക്കുക ഈ കാന്ത സൂചി മുകളിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ കേസ് ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മറ്റേത് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കണ്ടക്ടർ അല്ലെ അതായത് ഒരു നേർ രേഖയിൽ നേരായ ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടാവുന്നു പഠിച്ചു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരു കാർഡ് ബോർഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ കാർഡ് ബോർഡ് ഈ കാർഡ് ബോർഡിൽ ഈ കണ്ടക്ടറിന് ചുറ്റുമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാ ഈ ചാലകത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ലോ ആണ് ഏതോ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ്രോൾ അല്ലെ മാക്സ്വലിന്റെ വലത്ത് കൈ പെരുവിരൽ നിയമമാണ് വളരെ എളുപ്പം ഈ ചാലകത്തെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവിലേക്ക് അല്ലെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുക അപ്പൊ അതാ ഇങ്ങനെ അല്ലെ പിടിക്ക ഇങ്ങനെ പിടിക്ക വൈദ്യുത പ്രവാഹ ദിശയിൽ വലത് കൈയുടെ തള്ള വിരൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ പിടിച്ചാൽ ചാലകത്തെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന മറ്റ് വിരലുകൾ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശയിലായിരിക്കും നോക്കുക ഇത് ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള നാല് വിരലുകൾ അപ്രദക്ഷിണ ദിശയിലല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കിട്ടാം ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ നോക്ക് ഈ ചാലകത്തിൽ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ടല്ലേ അപ്പൊ അതാ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇതിലിങ്ങനെ വന്നിട്ട് താഴോട്ടാണെങ്കിൽ വലത് കൈയുടെ തള്ള വിരൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള വിരലുകൾ എങ്ങനെയാ നോക്ക് പ്രദക്ഷിണ ദിശയിലല്ലേ നോക്ക് അതായത് ഈ കണ്ടക്ടറിൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്കാണ് കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ പോസിറ്റീവ് നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് വരിക അപ്പൊ അതാ തമ്പ് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഫിംഗേഴ്സ്
അതായത് ഇമാജിൻ ദാറ്റ് യു ആർ ഹോൾഡിംഗ് എ കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടർ ഇൻ യുവർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് എന്താ കണ്ടീഷൻ ദ തമ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ദൻ ദ അതർ ഫിംഗേഴ്സ് വിച്ച് എൻ സർക്കിൾ ദ കണ്ടക്ടർ വിൽ റെപ്രസെന്റ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇത് ഏത് ലോ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നു മാക്സ്വലിന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ വലത് കൈ പെരുവിരൽ നിയമമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നു അടുത്ത നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും സ്ഥിരായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോളിനോട് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന് ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥിരായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എങ്ങനെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ സോളിനോയിഡിനെ ധ്രുവത കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗം എങ്ങനെയാണ് സോളിനോയിഡിന്റെ പൊളാരിറ്റി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ഒരു സോളിനോയിഡിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന എൻഡ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് സൗത്ത് പോളും ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഏതായിരിക്കും നോർത്ത് പോളും ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മള് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു സോളിനോയിഡിന്റെ പ്രദക്ഷിണ ദിശയിൽ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന അഗ്രം ദക്ഷിണ ധ്രുവം അല്ലെ അതായത് സൗത്തും അപ്രദക്ഷിണ ദിശയിൽ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന അഗ്രം ഏതായിരിക്കും നോർത്ത് ഉത്തര ധ്രുവമായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ എസ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോ എസിന്റെ ഈ രണ്ട് എൻഡ് കണ്ടില്ലേ ഇത് നമ്മൾ പ്രദക്ഷിണ ദിശയിലാണെങ്കിൽ സൗത്ത് നോർത്ത് നേതം ഈന്റെ രണ്ട് എൻഡ് കണ്ടോ എങ്ങനെയാ എങ്ങോട്ടാ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന നോക്ക് ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഏതായിരിക്കും നോർത്ത് അപ്രദക്ഷിണ ദിശയിൽ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും നോർത്തും ആയിരിക്കും പിന്നെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏത് ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റും സോളിനോയിഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് രണ്ടും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ എന്താ ഡിഫറെന്റ് എന്നറിയോ ഡിഫറൻസ് എന്നറിയോ ഒന്നാമത്തത് ബാർ മാഗ്നറ്റ് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ആയിരിക്കും സോളിനോയിഡ് ടെമ്പററി ആയിരിക്കും അതായത് ബാർ മാഗ്നറ്റ് സ്ഥിര കാന്തമായിരിക്കും സോളിനോയിഡ് ഒരു താൽക്കാലിക കാന്തമാണ് ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റിന്റെ മാഗ്നറ്റിസം എന്തായിരിക്കും പെർമനന്റ് ആയിരിക്കും ഈ സോളിനോയിഡിന്റെ മാഗ്നറ്റിസം എന്തായിരിക്കും ടെമ്പററി ആയിരിക്കും ബാർ മാഗ്നറ്റിന്റെ കാന്തശക്തി സ്ഥിരമാണ് സോളിനോയിഡിന്റെ കാന്തശക്തി എന്താണോ താൽക്കാലികമാണ് ഇനി വി കനോട്ട് ചെയ്യ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബാർ മാഗ്നറ്റ് നമുക്ക് ഈ കാന്തശക്തി മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയൂല ബാർ മാഗ്നറ്റിന് ഇനി സോളിനോയിഡിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ വി ക്യാൻ ചെയ്യ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സോളിനോയിഡ് അല്ലെ അതായത് സോളിനോയിഡിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് കാന്തശക്തി എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയോ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയും ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തേക്ക് പോയാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വൈദ്യുതി വാഹിയ ഒരു ചാലകം ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ കൊണ്ടുവച്ചാൽ അവിടെ ഒരു ബലം ഉളവാകുക ആ ചാലകം ചലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏത് തത്വമായി അറിയപ്പെടുന്നു മോട്ടോർ തത്വം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അതായത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടർ വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ആ കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഈ കണ്ടക്ടറിന്റെ മോഷൻ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഈ ചാലകം ഏത് ദിശയിൽ ചലിക്കുമെന്നറിയാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന നിയമമാണ് ഏത് ഫ്ലെമിങ്ങിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ുലർ എന്തൊക്കെയാ ഫ്ലെമിംഗ് എന്താ പറഞ്ഞു ഫോർ ഫിംഗർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മിഡിൽ ഫിംഗർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ദൻ ദ തമ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു ട്രിക്ക് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാം അതായത് ഫാദർ മദർ ചൈൽഡ് ഇല്ലേ എഫ് അല്ലെ ഫോഴ്സ് അപ്പൊ ഫാദർ എം അല്ലെ മദർ അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സി അല്ലെ ചൈൽഡ് അതായത് കറണ്ട് ഫാദർ ഫോഴ്സ് എം മദർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സി ചൈൽഡ് കറണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ഇതൊരു ഓർഡറിൽ പഠിക്കാം വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫുള്ള് പരീക്ഷണങ്ങളും അതിന്റെ നിഗമനങ്ങളും ആയിട്ടുള്ള വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള 